Привіт, друзі! З вами знову Хаші, і ви ніколи не здогадаєтесь, де ми знаходимося. Знаходимося ми там, куди зарікалися, що ніколи не підемо. І бачите, як зараз у мене пищить одна штука, вказуючи де ми. Боже, це страшно. Ми всі помираємо. Українська Полісся – територія, звідки, на думку багатьох вчених, пострадянських і не тільки, походить слов'янська цивілізація. Саме з цих лісів, великих просторів, пішли слов'яни. І саме тут, наприкінці ХХ століття, в 1986 році, на цих територіях сталася найбільша техногенна катастрофа людства і одна з найбільших гуманітарних катастроф історії людства. Це сумнозвісний всім вам Чорнобиль і Чорнобильська катастрофа. Філософія нашого проєкту «Хаші» полягає в тому, що ми завжди відвідуємо місця, села, куточки України, там, де життя зупинилося самовільно. Чорнобильська зона є виключенням не те, що українського світового масштабу, адже тут життя по великій мірі зупинили штучно. І зараз, гуляючи цими нетрями, ми бачимо багаті будинки, свого часу дуже заможні села, в яких не від апарату штучного отримання, на якому зараз перебуває багато українських сіл, а це був молодий організм, який штучно Штучно ліквідували, але в тому є свої ізюминки, свої родзинки. Ми не хочемо топтатися протоптаними шляхами, де ходять сотні сталкерів, тисячі туристів, десятки тисяч туристів. Ми хочемо сьогодні відвідати якісь куточки зони і розказати про ті проблеми, які існують в зоні, про які мало взагалі хто говорить. Тому пішли, друзі, через хащі шукати цікавинки. І ми зараз тут пересуваємося через оці колишні поля зарощі. І от перша велика тварина, яка нам трапилась. Блін, для мене це круто. Я рідко, коли в Україні зустрічаю диких тварин на природі, тому що в нас там процвітають оці браконьєри, вбивці. А зона є на тім крута. Тут, звичайно, браконьєрство своє існує, про яке ми зараз не будемо говорити, але воно набагато менше, ніж по території всієї. Ой, ось і приклад, що я став якусь... Пляму заборудовану радіаційну. Потрібно відійти. Я дуже речі, це кінь Приживальського. От він. Матрів, матрів 30 мене підпустив до себе. І потихеньку, навіть особливо не боючись, починає вшиватися. Це мій перший дикий кінь в житті, котрого я бачу. Красун. Не бійся, друже, ближче не будемо підходити та лякати. Ну це круто. Якщо у вас коли буде нагода навіть з якимось туром поїхати в Чорнобильську зону, їти, не шуміть, звичайно, не, не накидайте сміття, але щоб побачити просто ось таких тварин легенько. От його, напевно, ніколи людина і не ображала в житті, але в нього оце інстинкт. Тим паче я в червоній курці такий яскраві, і він в мене от 30 метрів найближче підпустив і дійшов. Як на мене, там атмосфера, що на рахунок покинутих сіл, на, на рахунок покинутих будинків в іншій Україні, тому що воно там перемішане. З живими будинками, живою історією. Тут будинки не так вражають, а тварини. Тварини — це круто. В нас там ніде по Україні так не побачить тварин. Ти бачиш коня. Дійсно, навпрочуд, чиста і крута вода тут. Тече, як у древні часи. Парадоксально, можна сказати, що вона не забруднена людською діяльністю, хоча ця вся зона забруднена. Але сама вода така, як по собі, не несе. А радіація, вона завжди чиста, вона грає роль щита, лише під водою, там на дні, в мулі, зберігається величезна кількість радіації. Тому пірнати сюди чи ходити по ній – це доволі небезпечно, адже ми знабнемо щось піднімати ногами. А це річечка Ілля. Тут русло річки проходить, але якесь часом перероблено тут такий канал, штучні береги насипані. Адже на цих територіях проводилися потужні мілярятивні роботи, тобто по висушенню Полісся, адже Полісся завжди славила своєю болотяністю. І ще в 19 столітті першими на Полісі, одним із перших, хто почав цю мелеорацію, це були німецькі колоністи, про що ми згадували в одній з своїх серій. Ну і потім радянська влада в період своєї індустріалізації, освоєння земель, зробила 
більшу кількість цих каналів підтримала і в тому числі, напевно, цей канал вони будували, ось міст, перед нами теж збудували совєти. А про заболочені всіх міст такий цікавий факт можна розказати, що той самий Наполон, який з Європи йшов на Москву, чому він пішов цими місцями? Здогадуєтесь? Ну, тому що ці місця, Полісся, Південь Білорусі, Північна Україна була супер болотяна. Тут настільки було болотяно, що будь-яка кінота та й піша армія ну, тут просто вмирала і погибала. Тому йому довелося Північну Білорусію, бо територію сучасної Прибалтики наближатися до Москви. Прекрасний край, котре ми тут і все більше закохуємося в Полісся. Коли вдома сидиш в квартирі, таке важко змоделювати свої голови. Лише варто вибрати здесь на природу якісь місця історичних подій, місця природи, енергетичної сили. І тут а мозок сам починає тебе викидати якісь ідеї, думки, як воно було, ще щось, чому так було, а як тут на конях їхали ці хлопці, як вони пили річку з цієї води, а як вони милися, коли були тиждень на конях і так далі, і тому подібне. Всім українцям і не тільки, а взагалі всьому світу відомий російський опозиціонер Олексій Навальний, котрий зараз перебуває в в'язниці. Але мало хто навіть серед українців знає, що походження корія, коріння Олексія Навального походять звідси, саме з Чорнобильської зони відчуження з України. Про його українське коріння, можливо, ще хтось чув, а от те саме, що він з Чорнобиля, про це дійсно мало хто знає. Ось тут десь в нетрях цього покинутого цвинтаря середини 80-х років у селі Залісся. До речі, це було найбільше село і найбагатіше село Чорнобильського району свого часу. Десь є могила бабці Олексія Навального Тетяни. І ми зараз у цих хащах намагаємося знайти могилу його бабці і його родичів. Також серед села десь знаходиться його будинок. Сам Олексій, за свідченнями з інтернету, навідував цю могилу до Чорнобильської катастрофи до 76-го року. Тому припущення, що могила може бути доволі в занедбаному стані. О, до речі, наші пошуки спрощують те, що ми зараз тут помітили таку тенденцію, на цьому кладовищі є якісь такі відділи, як фамільні, по прізвищах. Зазвичай в Україні буває розсипані прізвища по центрі, а тут ми помітили, що там одне прізвище, наприклад, Когут поховане в одному районі. І ось тут нам пощастило знайти цей райончик, в якому поховані Навальні. Одна, дві, три, чотири, здається, п'ять могил над гробки Навальних. І тут от фантастично дуже легко ми знайшли, я думаю, це займе набагато більше часу на пошуки, ось могила, де похована Навальна Тетяна Олександрівна. Нам відомо, що бабцю Навального звали Тетяна, як і по батьку і роки її смерті нам невідомі. Я припускаю і 90% гарантію даю, напевно, що швидше всього це його бабця. Ось така дуже скромна могила. Судячи що з її вигляду, десь якраз, напевно, середини 80-х за нею ніхто не доглядає. Хоча квіти, квіти такі штучні, можливо, і 90-х. Може навіть диво станеться, що нас колись подивиться Олексій Навальний і він скаже, чи це його бабця тут похована. Ну? Така дрібна, але цікавинка з ЧЗВ, про яку мало хто знає. Це вам не реактор і дуга, яку тисячу разів фотографували. Отже, руїни колгоспу, які нічим майже практично не відрізняються від всіх руїн колгоспів по всій Україні. Перед поїздкою в зону краще вивчати оці сліди, як радіація за вітром розходилася в які напрямки. Був західний слід, ми зараз на захід від реактора, але ми на південний захід і радіація вища, на кілометра 3-4, там вже буде все пищати. Зараз я от стою в цьому комбайні, тут рівень радіації нижчий, ніж в Києві на Подолі. Це все, все дивись, як вся ратиця, і це воно все влизано. Я цілком припускаю, що тут могла сіль якась бути в стіні. Може, якесь вакно. Та не знаю, чи вапно. Тварини зазвичай лежать сіль. Там будь то корови чи косулі. Поратися сюди, що це якісь косулі. Косулі, оленята, карниця. Це язиками, і це доволі якась велика тварюка, якщо вона сюди діставала, аж тут могла вважати це. Ну, язиками там це. Тут все вратиться, дивись, це аж земля втоплена. Прямо знаєте, як на оборі якісь. Знаєте, які поки що я помітив дві різниці в зоні, яка не відрізняється від всієї іншої України. Це дороги. Переважно. Ми їдемо дорогами, які з 80-х років до них не автодор, Укравтодор не доторкався. Так вони практично не відрізняються, як локальні дороги на Хмельниччині, де Укравтодор там від 91-го року. Мені цікаво, скільки в Віньковецькому районі чи в Дережнянському, в Дунаєвецькому списали там, крім основної траси, це центральна, яка державі відноситься, скільки списали грошей. І тут нуль. 
і потім, знаєте, колись реклама. Аріель, для чого платити більше? Ну, ми зустріли таку штуку, яку в іншій Україні не зустрінеш. Що, оці рідко в Україні можна зустріти, а тут можна зустріти прямо під дорогою е череп, скелет, ось хребет, що на якому навіть кров позалишався м'ясо. Тобто, ці... І хрящі, подивись, хрящі, хрящі ребра не догризні. Тобто це кілька місяців тому назад вовки розпатрали, лося зловили. Зі. Я би, тому що я бачу і по досвіду сказав, що вони їдять це діло максимум тижня-два. Тиждень-два. Ну, дивно, чому вони біля дороги. А, тут не так а вони його таскають, де замочили, так от і таскають. Роги відломані, видно. Він скинув роги, да, і це да, вже Тобто це самець був? До речі, да. це весни весни вже до... ну, зимою це і схавали, да. напевно. Ну, коротше, телят у нього вже не буде. А чи не видається вам це дерево ідеально вікіпедично чорнобильським? От я колись, якщо б нічого не знав про Чорнобиль, і свої юні роки в дитинстві уявляв щось про Чорнобиль, то саме на фоні такого неба сірого мав стояти силует ось такого моторошного дерева, покритого якимись лише ями, виразками, хворобами. Давно я насправді не зустрічав таких дерев, а може десь і зустрічав, просто тут, знаєте, уява наша, і наш мозок починає по-іншому працювати, тобто видаєш всякі деталі, сюди вбачаєш радіацію і загрозу. Але, блін, воно дійсно вкрай, вкрай бляха-муха дивне, з якимись такими моторошними деревомутант. Ми зараз в селі Луб'янка, це вже Поліський район, тому що внаслідок тоді Чорнобильської катастрофи Постраждало, по суті, три райони. Це два з Київської області, Чорнобильський і Поліський. І один Житомирщини, Народницький. Про Житомирську область практично ніхто нічого не знає. Вона завжди залишається така в тіні. А Луб'янка дуже цікаве, своєрідне село, одне з найбільш збережених. На момент виселення тут було більше тисячі чоловік населення. Свого часу це потужний гончарний центр на Полісі. А на сьогодні це, можна сказати, така територія воїн, де відбувається війна там, між поліцією, нацгвардійцями і між сталкерами. Адже більшість сталкерів, які заходять в зону, вони йдуть саме звідси з західно-південного напрямку. І Луб'янка – одне з їхніх улюблених місць за те, що воно збереглося, і за те, що в Луб'янці є оці, як на сленгу сталкер називається, сахаранів багато, по хатах, яких можна перебитись, переночувати. І це середина шляху від, від кордону з зоною там, і до дуги, і до, далі до реактора, куди можна наблизитись. Тому село доволі велике, але ми зараз полазимо, зможемо, думаю, знайти якісь якби, ліжанки, лежбища, де сталкери тусуються, переховуються. Вражається кількість тваринячих стежок. Навіть не знаю, хто це. Лисиці, вовки. Вовки стежками, хоча, може, і ходять. Я думаю, в селі вовків точно нема. Перше, в Чорнобильській Чорнобильській зоні офіційно лише налічується 60 сімей вовків. А сім'я — це там... Скільки за шкому? Мінімум десь три особи? Особи? Я думаю, там 4-5. Да, вони ж влітку не живуть сім'єю. Да? Це дуже умовне таке е цей, е розподілення. Вони єднаються в зграї, коли холодно, коли, так, коли вони зграє, це ефективна зброя. І вони ходять дійсно один за одним, але на снігу стежини нема. То це ну, інші, напевно, що звірі. Вовків багато, це правда. 60 сімей це можна, я думаю, помножити десь на 3-4 точно. Скільки взагалі буде вовків? До речі, да, наша колаборація, наш фільм сьогодні відбувся завдяки Сашку і його наполегливості. Він мене випрошував і дзвонив. Я завжди був противник зони, ніколи сюди не хотів йти. Тим паче з офіційною компанією, яка водить сюди людей. Ми, якби сюди колись пішли, то тільки би сталки рили, теж би десь там лізли. Але це в нас десь було надалеку, далеку перспективу. Це те, що на всіх самих попсових путівниках про Чорнобиль, там, в всяких фільмах, завжди дитячі іграшки, тому що вони в людей викликають якісь сентиментальність людей викликають сльози, такі або дітки, це все покидали. Ну, виглядає воно, звичайно, така жиравка тут спліндрована. Звичайно, сталкери сталкерами це дуже цікаво, покинуті будинки це цікаво, але в ЧЗВ цим не здивуєш. Тут покинутих будинків тисячі, якщо не десятки тисяч. І я дуже гарно збережений там, з листами, з іконами, з фотографіями, з різним майном. Тому що знову на сленгу скажу, як то говорить Сахран. А дійсно те, чим можна здивувати, особливо це тут в селі Луб'янка, оці тварині чи стежки, що ми бачили на вулиці. Догадайте, хто ними ходить. Там різні дикі тварини, припущені зараз може бути список з десятка тварин. Але насправді найпоширеніше тут в районі Луб'янки це здичавілі корови. Ті, що самосели жили, покидали цих корів, 
і корова без людини виживає, ще краще живе, ніж з людиною, ніхто її не доїть, нічого їй не стається. Ну, а дичаві, вона розмножується в дикій природі. А ця хата, це є зараз прикладом того, як корови все ж таки без людини, але заходять і шукають якусь прихистку. Напевно, я так припускаю, що в погану погоду це їхній вже коровлячий хлів, де вони самі собі зробили хлів і ховаються тут від негоди. Я вважаю, що ми супер будемо лаки, щасливчики, якщо ми зараз зустрінемо цих корів. Ми взлітали перед цим дроном, робили аеророзвідку, але, на жаль, поки що їх не видно. Вони десь або в хащах ховаються, або десь відійшли до цього села. Ось хлів, то не хата, з справжньою навіть не соломою, під очеретом. Навіть, навіть зараз в жилих хатах українці, це я називаю такі хламідники, коли на подвір'ї отак все натягують. Є жилі хати, але я тут думаю, це вже після хтось сюди натягував. Ще? Ну, тут дуже багато різного реманенту на цьому подвір'ї. Вау. Це можна було. А, диві... ні, тут ніхто не живе, дивіться. На польському домені, польський сайт, вон, я бачу, PL, але вся інформація російська, тут вся, вся ця сталкерська, наче така дрібниця, але камінь, як я завжди відвоюваю все українською за українською мову. Все у нас все до російської, от, оце вся сталкерська двіжуха, сталкерські теми. Я взагалі не пам'ятаю, що я в інтернеті бачу якийсь якісний відос про Чорнобиль, про зону, щоб щось було українською. Все російське, кожен намагається хайпанути, навіть кожен галімий український блогер думає, я наберу більше просмотрів, якщо я російською себе довести. Ось таке, але Свята правда. в цьому будинку жив останній житель села Лоб'янка до межі 2018-2019 року. До аварії вона працювала на Чорнобильській АЕС, де займалася господарчими справами. Вона жила в Прип'яті на вулиці Курчатова, 11-11. Звідти була евакуйована 27 квітня 1986 року. Через рік вона повернула свій сімейний сільський будинок. Тобто сюди це вона звідси походила, а потім що, заглянемо? Дозволу. Ми не нищі, ми просимо дозволу, як то кажуть, духів, ми їх не ображаємо. Ну, як... Ми само головно не робимо, ми нічого не виносимо. Та ніхто тут не а, живе ага. вже. Попросили не нищити, а... А кар... все вже знищено. Ну, я не знаю, чи це знищено. Взагалі, як, як, яким чином можна було до такого довести, що це? А ти так зазирни трошки далі. Ну, я пройду. Що там далі? Так, зазирни. Я, звичайно, можу... Грубо-грубо помилятися, але мені здається, є певний е, вид захворювання. Я не пам'ятаю зараз, як цей термін звучить. Це коли люд... ну, плюшки це по-народному, є це медичне якесь визначення, коли люди стягаються в будинки. Часто таке показують новини, що навіть в містах люди там захламіжують. Мені здається, просто ця бабся, розумієте, людина, котра сама жила в покинутому селі, навіть не сама, і тут двоє, троє, де повернутися. Ну, вибачте мене, але в мене таке припущення, що в неї явно десь моментом могло бути щось з психікою, там, з психічним здоров'ям. Не так. І ця людина от сюди це все стягувала. Ну, капець. Тисячі речей артефактів Радянщини. Одяг. Ну, хоча тут, крім Радянщини, я бачу вже пилосос, якийсь Samsung. Тобто це просто це все більше нагадує якийсь смітник. Я вважаю, що я нічому не нашкодив і тихенько звідси виходимо. Перепросивши знову духів. Це щоденник жінки, яка тут жила. Такі речі ми не, не забираємо. О, ми, вже, ми знаходили вже щоденник, це були на Житомирщині, так, крутий. Зошит спогадів вона його назвала, бачиш? Сюди вклеювалися. Дивись, типу з фотографії. 5 квітня 72 року. Якихось кінозірок тогочасних. Так. Це притяча інстаграма і, і тіктока. От такі ну, от. Так, так, так. От, от, от. Да, щоденник, от, перші кроки інстаграма. Як зараз веду тікток, дійсно там тобі подобається зірочка, ти її якось запостила, не знаю, хто це, якась радянська кінозірка. Чи... О, чарівна скрипка, це ж дивіться. Слова Рибчинського, музика, поклада. Тетяна Пилипенко. Чарівна скрипка – це, це співа чарівна скрипка, це не Софія Ротару. Цікаво, чи вона сюди поверталася, колись боялася щоденник брати, чи вона ця людина жива, чи вона пам'ятає, як вона це Я писала. Думаю, це десь Лора Павловна. Це Наталія Фатєєва якась, я не знаю, хто це така. В неї тут або російська літературна мова, або українська літературна мова. Мовою живою, якою, тому що я розумію, люди тут говорили своїм поліщуйським діалектом. От немає. Людина писала вже так. Це називається грамотна людина, так не темна. Це круто, але мене вражає, коли люди оце пишуть отак, типу. Бо я то ходила до, до корови, бо корова принесла мені теле. І там, ох, воно тоді пробирає до кісток ця атмосфера. Так, так, бо це і мова землі. Тобто це союзу людини, що на ній живе. Я так заховаю, щоб ніхто не бачив. Ну, да, без відео.
Звичайно, я впевнений, що в цьому селі є набагато вцілівші е, сталкерські логово, але у нас немає часу, у нас часу обмаль, аби їх всі шукати, село доволі велике. А оце логово саме ціле, яке нам вдалося знайти, тут видно по слідах, прямо що нещодавно жили чуваки, які нелегально проходили в зону, тут вони перебувалися. Тут, тут навіть запах от, свіжотопленої грубки стоїть. Ці зими хтось топив, тут грівся. Ну і видно. Логово сталкерів таке, одне з, тобто раз, два, три, чотири, тут легко чотири, тут навіть п'ята людина, ні, це стіл, що ще. Чотири людини легко тут могли перебитись, переночувати, натопити грубку, тут відносно тепло, бачите, плівкою позатягали вікна. З, ці, з цієї сторони затемнили їх, тому що якщо тут щось світиться, тобто якась електр, ну, ліхтариком не світили, з цієї сторони траса. І якщо проїжджає поліція чи інші контролюючі органи, щоб вони не бачили, що в цій хаті, що світиться. З одної сторони тактично розумно. Одразу біля дороги мінти їдуть глиб села, шукають, там сталкери, а вони тут сидять, за, затемнивши лише вікна. От, до речі, їхні рекламу можна їм зробити. От їхні ініціали, їхні інстаграми, вони прямо позалишали наш кребав, що тут на групці, по вокні. А що, Сашко, яке ваше от, офіційних представників, так би мовити, в зоні відношення до цих сталкерів? Е, ну... У нас тут така дійсно зароджується індустрія туристична, і так є в неї своє ставлення. Ну, ми недолюблюємо. Чому? Я не можу сказати, що сталкерство там взагалі це повністю погано. Але переважна більшість цих людей, не хочу зараз вирізняти там в відсотках, все, переважна більшість, ну, не вігласи, розумієш? Мало не те, що там не мають радіаційної... Я читав, що є ідейні і круті, які О. роблять більше для зони користі, ніж офіційна є. влада. Тому ж я і не можу, це мені володію і заважає сказати, що це взагалі погано. Бо є серед таких людей дуже ідейні, прошарені, начитані, от, для яких це не просто місце, от, це місце сили. Вони йдуть сюди за мудрістю, за красою. От, тому, але є такі сталкери, які кидають тінь. На взагалі весь а чи варто будь називати кого будь-хто хто нелегально пішов в зону, називати його сталкером? Чи сталкери, я думаю, у них між собою теж якісь є касти? І щоб, і, і, наприклад, якби я цим займався, то я вважаю, умовно в лапках кожне гімно, яке просто сюди пішло з рюкзаком, залізло в хату, ну, поза зону і називає себе сталкером, а потім дійсно там спалило хату чи, чи тягне. Чи на, нагадило просто всередині, такого часто буває. Ну, я, і, я не дуже знаю, яких там у них кастовий розподіл. Я знаю, що це мувмент, такий рух дуже потужний, що вони там навіть збираються раз на рік десь. У них такий табір, ну не тут, а там десь поза зоною. І тусуються, і все-все-все. Але, от, я думаю, така межа, там сталкер і будь-яке гімно, яке зайшло, вона колись була. Але через чисельність, да, яка підігрівається інтернетом... Я, 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 я розумію, офіційної немає, але плюс-мінус. Скільки взагалі оці чуваків, там, і дівчата, я бачу, багато ходять взагалі. Приблизно кілька тисяч їх варіюються, що сюди регулярно хоча б ходять. Я можу зробити тільки своє припущення, друже. Знаєш, mm. я думаю, що за сезон сюди залазить тисячі три-п'ять. От поліція, слава Богу, їх ловить. Не так е- 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 ефективно. Богу, чи заробляє гроші на тому. А то все по-українськи, коли як. Є такі байки, що раніше там колись, бо я вже тут тільки п'ятий рік, а я такі байки чув, що колись поліцейські, злапавши сталкерів на останню лесю, везли їх до автобусної станції, щоб я, я, ті я, до мамки поїхали. Я читав таке теж. От. Але я знаю також від сталкерів, бо маю серед отих, яких ти називаєш ідейні, друзів. І вони кажуть, що це не завжди так. Буває, що поліцейські просто принцип, все, я тебе вивез, ти тут цей. Зайда. І ти знаєш, зараз у нас готуються законодавчі зміни, вже адміністративні штрафи значно збільшили і десь там промульгується у нас в парламенті проєкт якийсь по криміналізації цього руху. От. Взагалі, я знаю, ну, офіційна позиція нашої компанії через те, що це неможливо контролювати, воно стихійне, воно варварське, то ми, в принципі, ну, не, не підтримуємо і не схвалюємо. Якби там не було, але у вас все ж таки певною мірою, я буду не правий, якщо не скажу, а заангажована трошки дума, бо думка, тому що в певній мірі ви конкуренти. А, я не можу сказати, що ти не маєш рації. Щось у цьому є. 
з одного боку, а з іншого, ну... Вони ж водять за бабки теж вже людей, правильно? Так, я взагалі дивився, я був так заскочений, коли побачив в інстаграмі ці об'яви, там йдуть, чуєш, цілі рекламні компанії, там сезон починається. Я, е... я намагався якусь інформацію про зону знайти, а там більше про сталкерс, тут Google вибиває там сразу, там завіду за 200 доларів, да, там да, якась да, да, Останнє місце в групі, оце що все. Що да, да. Зараз така хвиля а, смішна. А, а на Ютубі взагалі за зону стільки відосиків, що... А, але ти помітив, які вони, ну, скажімо так, інтелектуально неглибокі. Дізнатися О, щось з них реально? Ні, всіх багато і крутих чуваків, про чому говорили, це я не знаю, як його звати, Палєцький. Він доколи піднімає дуже важливі і хороші теми. Але більше, да, я дивився, ну так, м'якому сказати, додіки. Додіки, які намагаються хайпанути на такі... Ну, хайпанути на Чорнобилі – це суперпопсова тема, ну як попсова, супервідома. І вони всі сюди сунуть, і, там, і думаю, я зніму відео, напишу Чорнобиль, мене сразу подивився мільйон паралі. Люблю твій, твій вокабуляр ще з тих пір, коли у вас на каналі було 1700, бо я тоді вже підписався. Бачу, хлопці діло говорять. І, і взагалі, як ти кажеш, да, додіки є такі. Мені здається, людина має бути інтелектуально підкована і духовно, щоб сюди йти. А будь-хто не вісте, ви зробите, ви зробите шкоду зоні в першу чергу. Напевно, що... може а з ваше здоров'я це ви самі собі, господарі, шкодьте. А ви зробите зон... шкоду зоні і ці пожежі, чи це є багато хто спіхав на... На... саме на легалів. Я не знаю, не стверджую, я теж то мало вірю, але міг бути дурик, де кури цигарку, кинув от тобі. Де більшого воно так і трапляється. У нас взагалі у легалів, так, так нас сталкери називають, у нас теж є свій фольклор. І от цю категорію, да, які плюндрують, які гадять, які вандалізують зону, ми називає... у нас є декілька таких для них назв. Одна Воно не пахне, його не видно, значить її нема. І друге, нема дозіметра, нема радіації. Один, я не знаю, що це центральний, але це один з магазинів Луб'янки. Це мало походить на центр села з однієї сторони, а з іншої напроти магазину ось з цієї сторони. Там два пам'ятника радянським воїнам, загиблим у Другій світовій війні. Так звані Велика Отечественна як пропаганда змальовувала. А у магазині поки що саме класне, що таблички всі зберегли. Про товари, коп, початок роботи, кінець. Тут єдине, щоб я тут домалював кінець роботи, 1986. В минулій серії ми подорожували по Поділю і заходили це російське село Петрашівка. Пам'ятаєте, хто дивився наше відео, і там я звернув увагу в сільському магазині на холодильники радянські. І там жіночка продавчиня нам сказала, що це лише вітрина. А ось тут, бачите, такий холодильник теж з тих часів стоїть же з вибитим склом. Точно такий самий, як в Петрашівці, тільки там, там ще навіть крутіше. Він там збережений зі склом і за ним стоять майонези і ковбаси. А це отак з 86-го року завмерло. Думаю, цікаво, чи тоді продукти якісь грабували, люди звідси витягали, якусь ковбасу, чи що з нею робили. Так, да, насправді сюди залазиш в цю зону і хочеться, це як, як за стіл якийсь попав. Тобі все хочеться більше їсти, їсти, їсти. І цього дня мало. Я думаю, о, ми за день стільки там встигнемо побачити, тим паче на автівці переїжджаючи. А зараз попавши в Луб'янку, я розумію, що я насправді присвятив би два дні цілих тільки Луб'янця. Тут лазячи, лазячи по цих хатах і я вибираю ще самий сок. Звичайний сільський клуб, який був побудований у 84-му році, але я навчалася у Чорнобильській середній школі номер один і свого часу познайомилася із молодим хлопцем, який запросив мене на танці до клубу. Спогади приємні, тому що на цих сходинках був перший поцілунок. А, а це якийсь як хол був, так? А, так, це був свого роду хол. Коли у селі будувався новий там клуб, тому що будинок культури – то вже більш осучаснене слово, а тоді що? Клуб і у клуби танці. Ага. Тобто у Луб'янці у цю суботу будуть танці. Це прямо так і говорили. Ну, таке було, так. Ну, воно як у кінокадрі проходить у все життя за якісь щитані хвилини. Добре, що тут сказати, саме більша небезпека в зоні, то що офіційні там гіди запроваджують і взагалі політика зони – це навіть не сама радіація, а це проникнення в будівлі, які в аварійному стані. Ну, я зараз так все подивився, значить тут все безпечно. Але завжди потрібно бути уважним, щоб вам на голову не впав якийсь кусок бетону, штукатурки, тому що він вас швидше вб'є, ніж радіація. Ліна Костенко дуже любила це село Луб'янка, вона сюди завжди навідувалась. 
Я зараз дослівно не процитую, але вона один раз щось написала, що для неї в її свідомості Лубянка запам'яталась, що це якась як модель всіх зникаючих сіл Полісся. І вон він, самий-самий звір, і під центр, коли, котрий зробив загрозу всьому людству в 86-му році, його накрили таким модульним саркофагом. Це показує бета розпади, і ми зараз побачимо, скільки їх тут. А оце показує гамма. Гамма показує майже 0,6 мікрозіверта. Санітарна норма в Україні 0,3, тобто це дві санітарні норми обабіч дороги. І дві санітарні норми по... Навіть три вже санітарні норми по бета. Більше, бета росте, тут багато бети відносно. Ой-ой-ой, диви, як росте, диви, диви, диви. Ой-ой-ой, диви, диви, диви. Та тут не дивиться, третій кроти. Да, але коли автомобіль зробити було важко. Нормально. Ми зараз перебуваємо біля другої популярності, як на мою думку, точки, об'єкту, що знаходиться на території Чорнобильської зони відчуження, після міста Прип'яті. Це славно звісна дуга, про яку знає весь світ, або більше світ її знає, як російський дятел його називали, Russian Woodpecker. Дуже туристичний, дуже попсовий з однієї сторони об'єкт, хоча капець звичайно не грандіозно виглядає. Це дня 150 метрів вверх. Цікаво, тут було б полазити, чим займаються сталкери, ми цього робити не будемо, адже пізно, і це протизаконно. Раз. Але ми розкажемо тут іншу цікаву фігню. Бачите, це вже зараз стоїче біля мене. Це називається резонатори. Це такі антени, що стояли на цій дузі, на ті вони, що збережені. Біля цієї, як ви бачите, їх вже взагалі немає. От лише 25 відсотків, і там вверху залишилось має кількість шматочок. Всі вони тут валяються внизу. Виявляються вони не з кольорового металу. Вони чисто дивіться, я зараз їх кину. Це металева чорний метал. Така фігня. Питання для чого і навіщо її вирізаєш? Просто на метал чорний здають? Ну, ну теж з, з однієї сторони хороші гроші. Тому тоді знову друге питання виникає, чому інше все не ріжуть усі основні монолі футбалки. Виявляється, тут всередині в цих трубах. Йдуть керамічні труб, трубки, а ще всередині цієї керамічної трубки самий крутий провідник. Що найкраще проводить електрику, всім відомо. Це школа, 7-8 клас, чи 6 якийсь взагалі. Золото, звичайно золото. І в цих середніх керамічних трубках йшли маленькі жилки золота. Їх насправді небагато, я навіть зараз не можу припустити, от скільки от на таку маленьку фігню, скільки там було золота. Ну, кілька грам золота. Тут постає інше питання. Хто, як, яким бляха муха чином дійсно це робити? Це 100% незаконно. Це все, це український кум, кума, парішал, чорнобильська зона відчуження. Цей об'єкт приносить лише офіційно близько 50 мільйонів євро в рік. Це при тому, що все, як у нас робиться, розумієте, в державі. Тіньових тут грошей я лише уявляю, тут, напевно, півмільярда тіньових грошей проходить. Дуга. Це вже другий, якщо не перший об'єкт, ну, Прип'я всі більше знають, дуга мінімум на другому місці, куди їдуть всі туристи, яку хочуть побачити, яку іноземці. Чому б це не поставити на нормальний потік і більше не заробляти грошей? А робиться все навпаки. В нас навпаки починають різати на метал, тому що якийсь там умовний дядя Коля, дядя Степан хоче нажитися, і він з кимось це все рішає. От, блін, знов бред нашої держави. Тобто він заробляє з раних 20 доларів, умовно, хай 20 доларів з цієї одної фігні, і зрізав рахунки скільки. Ну да, їх тут кілька сотень. Можливо, тисяч. Він заробив 20 тисяч доларів, зрізавши оце все, скинувши. 
200 тисяч доларів хай він заробив. Що це на фоні 50 мільйонів? І розумієте, далі воно дорізатися, і от далі просто на чорний метал пишуть. Все, і не буде куди возити туристів. От держава готовий об'єкт, тобто в спадок від Савка нам дістався. Нічого робити, бляха, муха, нічого не потрібно робити. Приїжджай, рубай бабки. Що наші роблять? Да нахер, бля, щось думати і когось возити. Так, рубаємо, блін, попрямі завтра здамо на металолом, після завтра випалимо ліс. Все. Ми зараз добралися, по суті, в найважко доступнішу ділянку Чорнобильської зони. Це лівий берег річки Прип'ять, сама максимальна північ, село Машево, метрів 300-400 звідси від нас Білорусь. Максимум тут, кілометр. Тут цілком мож, можливо зустріти вже білоруських прикордонників, які часто лазять цим селом. Цікаве це село тим, що воно дійсно найвіддаленіше. Тут вкрай мало буває туристів, тому що це далеко. Тут вкрай мало буває сталкерів, адже щоб сюди дійти, потрібно перейти в першу чергу міст, який охороняється озброєними людьми. Це дуже далеко десь ночувати, але саме головна тут небезпека яка? Що це, походу, саме забруднене село, якщо не брати там близьку зону довкола реактора, саме забруднене село в цій зоні абсолютно. Так. Тому оце село вже можна по факту дійсно називати небезпечним, і тому ми, як люди, які ще хочуть мати дітей і продовжити український рід і українську націю, ми отак краще на всяк випадок замоталися. Я бачу відоси Слава Кирів, які тут лазять теж отак, з короткими рукавами, відкритим лицем, але як от профі говорить, можна Є один з тисячі шансів якусь пилинку вдихнути. Так, будь-яка радіація зайва. І я хочу сказати е, е, друзям, да, що тут був певний сарказм від е, Володі. Діти все одно будуть. Ну, це... того, щоб не було дітей, тут треба дуже багато часу провести. Але тим не менше, правда, так, це найзабрудніше село. Це найкраща збережена школа взагалі в цій зоні. Радіація її зберегла. Радіація, сюди мало хто доходить. Да. Тобто вона там трошки сплюндрована, але якщо ми порівнюємо зі школами в інших селах, які вже просто і дах завалився і все, це машина часу. Останній рік вона дуже сильно постраждала. Одна розтаскана вже теж вкрай. Пилюка, до речі, піднімається страшна. Да, пилюка піднімається вже, це саме небезпечно. Дошики, допустимо, да? 5 травня дитина ще щось писала. Це навіть не, не дитина, це, це здається вчитель, бо теми, бачиш, от теми. 5 травня вони вчилися. Мені б цікаво було знайти з цього села людей, як у них зараз стан здоров'я. От ті, хто, хто реально в цьому селі прожив довгий час. Она неизвестивает от недостатка прошлого, от безграмотности, от некультурности. Виявляєте, всього 70 тисяч років тому назад людина була простою твариною. За 70 тисяч років ми настільки еволюціонували за рахунок, напевно, постійного свого перманентного невдоволення. Людина постійно чимось невдоволена. І це невдоволення людини – це є, як на мене, рушієм прогресу всього людського. Люди там не хочуть важко працювати, вони видумують якусь техніку, те, те, те. І постійно це недоволення так зростає. Оця крива постійно нашого достатку лізе вверх. Ми якісь робимо блага, блага. За останніх 100 років Людство взагалі настільки еволюціонувало, розвинулося, досягло таких благ. І при цьому, коли ми взяли науку в руки, оце Чорнобильська зона, Чорнобильська атомна електростанція, тому є явним прикладом, ми перестали боятися чогось Всевишнього, чогось, що завжди стримувало, якби людина. Знаєте, це віра в якусь Богу, в якісь вищі сили. Людина почала себе вважати сама Богом. Тобто існує така думка, що людство, сучасне людство, 
це незадоволені, безвідповідальні боги. Я не сам видумав цю всю фразу філософію, яку говорить. Це є книга ізраїльського письменника Ювал Нойхарорі, який написав книгу «Людина розумна». І там він цікаві такі свої роздуми викладає і описує весь еволюційний шлях людини від того, як вона з'явилась, коли зародився Homo sapiens і його до сьогоднішніх днів. І ця сама книга закінчується такими словами. Так, що може бути страшніше за істоту, яка відчула себе Богом, безвідповідальна і вічно незадоволена? Я бачу скрізь це у них, у Поліщуків. Що це таке? Для чого? Це мухоловка, яка висить в хаті. Та, ну. Мені здається, хтось сказав, що це типу, для щоб комах. Але я тупо не знаю, що це. Диви, яка робота. Що що? Диви, диви, ти бачиш? Це ручна робота, це супер тоненькі дерев'яні. Дерев'яні такі планочки, які сюди позакладали, потім ось якимись про смолою. Нитка якась прокопчена, так обмотала дуже ну, відносно складна, ти бачу, вруч, вручну заморочлива робота. А яке її призначення, що це взагалі навіть поняття немає. А ось вона, ці, ці, ціла душа українського народу. Діти народжувались, маленьку дитину тут колихали, а потім цьому господині завжди місили хліб український. Український господин, як згадується, десь нещодавно в інтернеті знаходив такий пост у Фейсбуку, хтось викину, каже, скільки коли жінка от в такому п'єці випікала цей хліб, замішуючи в це, якомусь, тому старі люди, старі жінки, особливо образ бабці, в селі завжди цей запах від неї хлібу, спрацьованих рук, і жіночі руки української селянки завжди пахли молоком, дитиною і хлібом. Рубко вже хтось хлопав. А бачиш, що у нас є тут? А це ж спраска старовина, так? Так. Це ж цей, Тефаль. <гум> не тефаля, я. Який там боскоч, вірхов, так. Така важка. Я дивуюся, я тут не справив цей елемент. Так, да. я аж захотів на нього легенько присісти. Краще ні. Це до, до Другої світової в мене припущення. Або, або якась ручна оригінальна робота. Це вони тут дуже багато було тесту, я думаю, що це вони тут самі спілкували. Вручну таке, так? Да? Я знаю, а обивка теж не дуже ручна. Хе, думаю. Обивка хороша, бачиш, яка головна? Мені здається, що це не місцевої роботи. От цим, походу, чесали льон. Блін, яке воно спрацьоване, звісно, тут. Тисячі і тисячі годин вона протрималась в людських руках, така відполірована, відшліфована людськими руками. Тут з близька візьма дивити грабі. Ось вони, ці обрушки, ці люди, які тут були. Бачиш, повитягали з рами і покидав хтось. У мене чогось зараз от немає тих відчуттів, що я. Тоді навіть на поділі знаходив кого там фотографії. Тут людей змусили виїхати, якби це Стали. їм було важче, напевно, це психічно бачить. А там якась така повільна смерть, і там, мені здається, там смерть нації просто проглядається, так. смерть народу. Тут така раз різко забрали, відрізали. Катастрофа. Ну, типу, так, катастрофа, якась різка, як травма, що довелося ампутувати руку. А там ця рука повільно гниє, відпадає, всихає, і воно все набагато дійсно моторошніше. Тут своєрідна атмосфера, тут без, безперечно варто побувати, бо на це все подивитись. От що тут є, чого нема, знаєте, що тут супер відрізняється від всієї іншої України. От там в Україні є мертве село, а довкола села ну, поля всі розорвані, і там вічно ці агроголдини, щось годують, щось сіють там. А тут, от, от тих, тихенько стати, дивись. Це така штука, яка тут трапляється практично в кожній хаті покинутій. Це клубки льону, які от на прялках вироблявся вручну. Ось люди з цього робили одяг. Взагалі, по лісі тут притаман, на цьому краю культура вирощування льону. Вони міцненькі такі, да, реально проти в кожному будинку таке стоїть. От в центральній Україні такого не зустрінеш. Вже в нас і льону я взагалі не зустрічав, що хтось вирощував льон промислово. А це льоний край. Цікаві такі клубочки, голова людська. Нині от ми зараз приїхали, да, останній раз я був в цій хаті, тут на горищі стояло. Як вона прялка називається? А в хаті була машина Зінгер. І отак от тут Зінгер стояла? Так, да, Зінгери. Не, не тільки тут, в інших хатах теж. Що я хотів сказати? 
Це і було відчуття сучасності. Прялку ми кладемо на горище, бо ось у нас трофейний зінгер. Донька з райценту привезе журнал, зроблю викройку по шию собі. Модну сукню. Ну, цивілізація ж не модна. Це була, я, я, я до того, що ну, ага. відчуття їх рівню цивілізації. І це такий контраст із тим фактом, що отут поруч. Ну, ви бачите, зліли. теж своєрідна рідна цивілізація. 86-й рік, да. як вже жили Нідерлади, Німеччина, то десь які двері. Це все да. таке. Я до чого, що ну, вони жили... Ні, хоча хат, хата. А будували найбільшу в світі атомну станцію поруч. Це типічна картина для, для нашого простору. Ось така хата. А на, а на її фоні ззаді супер дорогі там оцю Паша Мерседеса купола по пару мільйонів доларів чи ще щось, або атомна електростанція і супер ракети летять на Марс, да, а при цьому тут бабка в, ступ, в ступі масло. Та сама Данія, є така країна Данія, Тонча Астрія, вони ніколи, вони, мені здається, досі не полетіли в космос, не мають ні одного космонавта. Зато рівень достатку і середнього життя там в країні, там, там в таких умовах жили Ну, щоб я не збрехав, моє припущення, десь в 17 столітті, може, останні люди так дуже жили. Там вже в 18-му краще жили, ніж у нас в 20-му. Жесть. Оце, оце жорстка постапокаліптична картинка. Наслідки пожеж, які тут відбуваються. Це дійсно вражаюче виглядає, блін. Таке враження, що якийсь велетень просто рукою, знаєте, в якихось іграх. В іграх, або такі в казках отак ліктем пройшовся і це все поруйнувало. Бо мені одразу нагадало фільм Володар Перчів. Там, коли орки навколо цієї ями валили ліс, скидали це все, палили під орудою Саурона. Це жесть. А це все наслідок пожеж, да? Василь, Василь нас. Да, наслідок верхової пожежі крона цього лісу згорає, відповідно, дерево вмирає, і потім через декілька років це стояче мертве дерево просто впадає від того, що воно всихає. Вот. Зігниває корінь, воно просто лежить. Я, тобто, я, я в неприклад тут на дерево ціліло да, стоїть. Тобто, да. Чим більше, чим давніше була пожежа, тим більше впалих дерев. Якщо ми зараз поїдемо на ліс, який горів минулого року, то там ще, я думаю, переважно більшість дерев будуть просто стояти. Вони чорні, але будуть стояти да, просто. Да, так. Да. Потім тут кущі будуть скущів, потім часом знову роз. Це якби природній процес, це як все, да, як смерть людини, так само смерть лісу, це природній процес. Але біда в тому, що тут ще все докладено, оце, як я говорив, людська рука. До речі, це вигорання від цих пожеж, що хто говорить природні. В природі теж інколи бувають пожежі, але я на 99% схильний і залишаюся при думці, що це штучні пожежі. Яка їх і мета, хто і для чого тут створює ці пожежі. Особисто я все ж таки схиляюсь до того, що це не вігластво. Що якісь там селяни палять траву, тому що вся Україна зараз квітень місяць, скоро почне палати вся Україна. Інша сторона медалі, що тут в зоні відчуження вкрай мало людей, які в господарській цілях би хотіли випалювати траву. Тому існує така напівконспірологічна, напівзмовницька версія, що це ледь там не політична рука Кремля чи інших е- фінансово зацікавлених, фінансово заангажованих особистостей. Плоть до Рената Ахметова, який кинув своє липке око і липку лапу на цій території. Це ще явний приклад для любителів палити траву. Це зараз дуже актуально. У нас зараз весна в Україні приходить. І це, я їх називаю в лапках господари, тому що це не господарі, а це господари, котрі навесні вилазять і починають сюди цей сухостій палити. Ось, панове. Довкола, може, якщо зараз оператору обернути з камери, все показати. О, це ваші наслідки, до чого призводить е, випалювання вами трави. Це ваше господарювання. Де хто говорить, я палю траву, щоб моя корова мала де попастися. Це знову міф, це бред. Тому що при спалюванні трави вигорає коренева система. Лишаються самі стійки з міцною кореневою системою. Це саме будь-які різні. Гарна, якісна трава, така, яка для паші, вона вигорає. Е, вигорає весь е, тваринний мікро, ось цей світ, навіть, тварини, комашини, равли. Всякі комарики, все це в траві теж вигорає, гине. Гинуть, звичайно, теж маленькі зайченята, лисенята в сів норах. І наша планета перетворюється ось таке згарище. Скільки може, на вашу думку, помирати разів населений пункт? Логічно раз і зникнути. Ми зараз перебуваємо в унікальному колишньому селі Крива Гора, яке за свій час свого існування три рази зникало з лиця землі і помирало. Перший раз це село у 40-х роках спалили 
нацисти німецькі. Вдруге, друге, це село було повністю відселене 1986 року після Чорнобильської катастрофи. І рівно рік тому назад, в 2020-му, це село внаслідок лісових пожеж, котрі тут от, на полісі, про які говорила тоді вся країна і всюди показували. Це село згоріло вщень. Отак От зараз виглядає село Крива Гора. От то, що ми проходили, це я пройшов просто через будинок. Будинок, вот далі будинок. Дивіться, що робили з деревами. Це ж просто величезні столітні тополі. Диви, що збережу. Замість білої берізки стала така стовбур копченої чорної страшної потвори. Ну це жесть. Яка була температура, що цегла, вся, вся цегла аж перегоріла і все, все вона перетворилася на пил. Я от її ногою розбиваю, вона все розсипається. Жесть. Оце людська хата. А вон, вон гарно видно вулицю села десь. Тут, походу, колись дорога проходила. Це сади, от фруктові дерева теж такі чорні дивись. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Блін, туди, що туди робиться? Вау, вау, вау. Праведна ніч, тиха ніч краде цар. Віється попіл, на усе запорошує світ. Глушить крик білий попіл, та й заміта косо протоптаний слід. Церква, догора, воняний господи попіл, дитя твоє. Супер унікальний об'єкт в Чорнобильській зоні, направду. Одна єдина старовина церква, яка вціліла в Чорнобильській зоні. Тобто вона пережила радянське лихоліття, пережила відселення і пережила пожежі. Наслідок які постраждало тут дуже-дуже багато дерев'яних церков. Борщі, церква знаходиться, це село Красне. Я легенько, дуже тихо це зробив. Вау. А це реально було неочікувано, тому що я з цієї сторони очікував угу. просто дерева. Ну, тут ще дуже круто, що людей немає. Оця атмосфера спокою і тиші. Це так замотано для виду. Ми зараз це легенько розмотаємо. Я думав, що вона всередині пограбована. Вона виглядає краще, ніж багато зараз діючих церков в селах десь. І ну, походу тут хтось, напевно, священник на якісь великі свята приїжджає. Але тут так цікаво, список, список людей, за кого помолитися. І тут Степан, Дмитрій і внизу COVID-19. Тобто помолитися за COVID-19, чи, ну, тобто, я розумію, про, про, проти COVID-19 помолитися, да. до, до речі, тут на підлозі лежить люстра, яка висіла на цьому ланцюгові. І вона ще, я не знаю, чи робити таку рекламу на інтернет, у нас кольорове метало, дивимо, що її ніхто не вкрав. Так, історію тобі розповім. Зустрів машину, ну, ми не могли роз'їхатись, бо був сніг, квітень. Вийшли, почали розчищати дорогу і познайомились. Я по бороді зрозумів, що це батюшка. Я кажу, а як же ви от їдете з Теремців? А я там живу. А чому так? Там батьківська хата. А де ви ще служите? Іноді служу в Чорнобилі, але здебільшого сюди. І він мені сказав, що він пожежник, і я так скептично... Колишній пожежник? Так. Да. Отой пожежник. А, що Отой. приймав участь в ліквідації да. і, я... і потім став священником на... Да. І я так, напевно, що так, у мене такий скеп... скепсис мій на лице виліз, і він такий... Показує мені, що зуби не мої, і так светер, опа, а у нього тут шрами, шрами, шрами. Каже, я е, після ліквідації так був захворів, що ну, лікарі казали, а він син священника і був атеїст, ну, бо дитя совєтів. Він сказав, я обіцяю тобі, Боже, що якщо я виживу, якщо ти даруєш мені другий раз життя, я буду служити тобі і стану... Піду за поступах батька. Ну, сила віри потужна. Тут, тут не важливо, чи ти там католицизм, православний, тут суть, що людина щось починає вірити. Це дуже крута енергетика. А щоб, щоб зараз, якщо хтось не розуміє на відосі, де ми знаходимося, це церква серед практично зруйнованого села Ліворич, село 
Крива гора від якого нічого не залишилось. Там от Маша останнє, українське село далі Білорусь. І тут довкола, наскільки так в радіусі взяти, найближче живе село. Мені здається, це аж за Дніпром на ту сторону. Да. Ну, або білоруси, або вже з Чернігівська область, так? А не ближчі вісім людей живуть в Теремцях близько до Дельти Прип'яті. А це найближчі до нас люди. Направимося зараз туди, спробуємо що хоч знайти. Оце було б коруто. Ви само сел. Можна з вами поговорити? Ну заходь, заходь. заходь. Як ваше ім'я і прізвище? Моє ім'я? Так. Хрущ. Вишняний жук. Хрущ. Це прізвище. А ім'я? Хрущ Галина. Галина Хрущ. Тоді було тяжко жити, але зате весело. Ой, до речі, не від одної людини вже таке чую, старші люди. Тоді весело було, тоді боси є, коли музики питами лупеші, ліга пока. Село співало все, а тепер є все. А ви, цікав, а ви співали пісень такою мовою, як ви зараз говорите, чи ви українською якось більше співали? Які? Як пісня написана, так і всяк було. Всяке було, так? Да? У вас все село говорило так, як ви говорите, батьки ваші все. А, а батьки, ви говорили, ви українці, чи ви себе білорусами більше? Ні, ми українці. Українці, так? В паспорті ми українці. Ну, а в паспорті? А, так, а самі ви себе ідентифікували? Ну, звісно, українці. Українці, так? Ми, коротше говоря, так, вважалися паліщуки. Паліщуки? Паліщуки. Паліщуки. Так, так. 4 травня нас виселяли. А, 4 таки вас виселили? Так, на Пасху якраз. Пасха була 4 а, а куди вас перевозили зразу? Як... Лісовицю там, під Києвом. Під Києвом. Там хати якісь були нові? Да, чи? Ні, ні, до людей розселили. До людей просто? Mm-hmm. А повернулись ви сюди коли? Через 8 років. А до цієї станції, як вона вибухнула, у вас в селі скільки людей жило? Багатенько було. Ти... Більш 300, напевно, як не більше. Зараз? А зараз, а зараз істинних теремецьких, істинних, там Кузьміч. Так, і там мужик з 34-го року дід живе вже, вважаю, де котова вон Теремецький, і я – істинна Теремчанка. О, Валя е- – невістка Теремецька. А тут баба одна живе, де це була у Хмельницьку, дочка забирала, це привезла назад. Сюди вже теж був 80-ті роки. Оце стоїть у нас у селі людей. Чи бачу, кури тримаєте, а крім кур? Кот і собака. Кот і собака, так. Да. <рес> і кури. А як і... дикі звірі? Ти знаєш, вже, спасибо Богу, що шума напала на дикі свіни, де подохла. Нашивав, приймав ми на полі по три місяці у палаці спав. І собаками. Було дві собаки. Ага. Свині не давали, все рили. Картоплю, щоб попаде під їх під, 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 піку під довгу, все вони сажали. А дикі кози, олені, а, вовк? Кози, вовку хватає. Приходять до вас прямо? Співаю, тут, тут на дорозі, на розвілку приходять, де співаю. Серйозно, ви вже привикли, вам не страшно? <рес> Зовсім. Наверно, супер банальне питання. Я думаю, до вас вже хтось приїжджав і питав, чого ви лишились тут? Це... Повернулись назад? Да. Потім... Як тобі сказати? Я жила 8 років в Сукачах і боялася ввечері вийти на двор. Чого так? Не знаю. А тут приїхали, так ночі, серед ночі, в час ночі, в два. Коли мені треба буде, я на поле пішла з фонариками. І я куди хочу, пойду на, на поле, куди в любе время. Мені не страшно. Телевізор дивитися, радіо слухаєте, да? Чи... Я телевізора не дивлюсь. Правильно робить. Тільки дивлюсь, знаєш що? Гарно співають пожилі жінки. Мюзик, мюзик іде. Фольк, фольк мюзик, так? Да. Ото я буду поглядю і послухаю, як гарно люди співають. І потім виключаєте. А брехні, ото є, що вони брешуть. 
Я не, не то, що я щоб сама до кого його мене не було. Тому це 94 му році ви сюди повернулися, да? Да. І так? Так. І ну, скільки людей було в 94-му тут? Багато було. Було 107 чоловік. А, в 94-му 107 було. Да. А тоді померли. А з продуктами у вас як ситуація? Вам хтось привозить? Зараз? Ну так. Да. Раз на місце з магазин ходить. Не вистачає, я печу. Печете? Да. да. У вас є десь піч якась щось Вон, у топі? піч. А, що, ну, ви взагалі тут мали 80 років, ви ще собі випікаєте тут. А ви, ви готуєте все в печі? Чи ні? Чи в чому? Як морозу ліки, так, да. печі, все в печі. А зараз? А як тепло, газові. Балон у вас Балон. що? Вам привозить хтось теж раз, О, раз в місяць? Чи? Ні, осені привозять, ми беремо. І це ви перемудряєтесь тут на одну пенсію проживати? Ну як, картопля своя, бурак свій, помідор свій, огурець свій. Таке своє кури є. Звісно, люди, які є, так воно глупше, чи людей більше, так воно нормально, а так. Веселіше. Але вони б поприлікали. А який найбільший мінус, сама більша важкість тут жити, так, по суті, на одинці? Не, що там? Нема нічого страшного. Нічого зовсім. Ну а що б ви хотіли, от, наприклад, вам держава чимось би допомогла, якби могла? Яке ваше бажання було? От? Щоб пенсію додавали, до котрих okay. додавали, 100 гривень додавали. Щоб щось можна було таке купити, що я ж не можу того купити, що я хочу з'їсти. Понимаєш, у mm. цьому віці вже і того не хочеться, і того щось хочеться таке, а його купити нема за що. Якби вам платили 5 тисяч, умовно, це було б нормально віддержати? Чи, чи... 5 тисяч. А ви не хочеш? Вам платять 2, так? Ні, 2 з вас тут. Вон у вас, у вас тут така міні-майстерня. А це, як ви це називаєте? Це, це? Сенці. 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 А то газ стоїть там додому, не сухий, так? І тут готуєте прямо? А, а зимою ж тут холодно. А, а печі зимою. Прошу, норочка, кисінька, норочка, норочка. Кисяча моя, Сонце пекельне на небі сія золотому, співаєш печаль, ти мовтать, мовчки, жінки золоті не заходять до твого дому, і дні по підомом твоїм біжать в очі, біжать в очі, біжать в очі, біжать в очі. От чудова ріка Прип'ять, і на горизонті он, самий відомий об'єкт Чорнобильської зони – четвертий реактор, тобто саркофаг. Як не люблять говорити професіонали місцеві. Ми сьогодні прикинули, ми десь 150 км за ці два дні проїхали лише всередині в зоні, відвідали, напевно, Більше десятка сіл, самих визначних, цікавих місць, унікальних місць. Побував в самому брудному селі зоні, в самому чистому селі зони, в самому віддаленому. На жаль, єдине, що ми не побачили, це диких корів, що ми хотіли зайти в інших тварин. Ми Але побачили. в лосів ми бачили штук вісім чи десять. Більше навіть, ще навіть мертвого одного лося бачили. Я, до речі, хотів вам дуже подякувати, хлопці, за те, що ви трошки вийшли з формату. Да? І що цю посвяту зробити, я так розумію, що це посвята трошки. трошки так, нам, нам це цікаво, ми трошки зламали свій стереотип щодо зони. Ти подякував нам, що ми вийшли з формату. Я в свою чергу хотів сказати подякувати тобі і твоїй компанії, яка вигоди оплатила повністю, тому що це затратно. Це машина, яка нас возила. Ми, ми переночували в Чорнобилі. Не в наметах, до речі, ми не заскали. Бачите, нас немає цих великих рюкзаків. Ми не носимо, ми чистенькі. Ми не ночували в цих польових лютих умовах, зазвичай роблять хащі. Тому да, дякую. Щиро дякую. Раз, особисто тобі в першу чергу. Ну і вашій компанії, звичайно, яка нас Для ска- мене це скатала. велика честь пробути з вами два дні. Дякую. До зустрічі, друзі. 
солнце поколено на весе о золотом буру. Спиваешь печаль ты молтать, молчи. Чинки золоти не заходят до твоего дому. И дни по бедомам твоим бежать в очи, бежать в очи, бежать в очи, бежать в очи, бежать. Oh, yeah. 